。这款是有一个特殊的植物，这个植物是特别舒缓、特别保湿的，而且它的总成分大概只有24种而已，成分里没有添加人工香精、酒精、精油和 PEG， 是没有香味。这款绿茶水非常推荐呢，很不错。喜欢纯素配方的朋友们呢，这个也是可以考虑一下。哈，大家好，我是 k e n r a 欢迎来到我的频道。今天这一集呢，我们继续最近开封的新产品分享第二集。我的皮肤是敏感肌的，大家都知道了。如果第一次按进的朋友们呢，可以先了解一下。对产品上的成分呢，我比较严格一点，有一些成分我是尽量避开的。所以我分享的大部分产品都是没有添加人工香精、酒精、PEG， 甚至有一些是不含精油的。那么如果对以上内容感兴趣的朋友们，我们就继续哦。这个要分享的是我已经空瓶的 d r a l v i a 的舒缓化妆水，这款是有一个特殊的植物，这个植物是特别舒缓、特别保湿的，而且它的总成分大概只有二十四种而已，同时是纯素配方。前一阵子不是有观众问我有没有纯素配方适合敏感肌的产品吗？刚好这个很推荐，我估计它也会成为我今年年度爱用的其中一款的化妆水哦。它这个植物萃取啊，好像就是复活草了。里面含有 85% 都是这个复活草的提取物。复活草这个植物，它的生命力是很强的，而且它有非常好的修复的功能，对于舒缓跟保湿效果是非常好的，所以特别适合敏感肌的朋友们呢。其他的成分呢，有添加甘草酸二甲，这个成分是舒缓，也有一点美白的功能。另外有添加尿囊素，还有一些植物的提取物以及多种的玻尿酸的成分，没有添加人工的香精酒。精精油和 PEG 没有任何的香味，使用感非常好。它的质地是有流动性的，比较像水，但是使用上、啊、会有保湿感。我觉得它的质地跟使用感呢，跟 The Lab 的微分子的玻尿酸化妆水很相近，但是我感觉它的舒缓能力跟效果会。更好，使用上又很舒适，不会跟底妆打架，不会搓泥，所有肌肤一年四季都适合使用，价格也是几百块台币而已，在虾皮可以找到啊，这个推荐给你们了，很好用。接下来也分享一下。它的铜牌保湿舒缓精华，这款精华含有 85% 的积雪草提取物，还有添加多种的植物提取物、角鲨烷、神经酰胺 MP、多种的玻尿酸成分、甘草酸二甲以及一些植物的精油。这款呢，反而是有添加一些精油的，但它是没有什么味道哦，真的几乎闻不到。我也是查看成分才知道它有添加精油，它的质地呢是有流动性的精华，有一点点微微的。的墨绿色的肤感非常好，吸收后也蛮清爽的，保湿度很不错，也有感觉到有一些舒缓的效果。但是可能是因为它有添加一些精油的部分，我觉得它整体的舒缓效果就没有它的化妆水这么的强烈。可是呢，我平常使用了，感觉也是很不错的。我刚开始使用的时候，可能我有用视黄醇的产品，皮肤有一点点伤口，所以我使用它的时候还是会有一点刺痛感。用了几次之后呢，这个感。感觉就没有了，我可能就习惯了。之后的使用感呢还是不错的，保湿度好，肤感好。不过呢，我觉得如果你是比较脆弱的敏感肌啊，选择性还是蛮多的。那这款就没有那么推荐了。如果是用来稳定一般的敏感肌的话，这个精华还是可以使用的，因为它整体成分还是很不错。你看它有八十五都是积雪草的提取物，成分还是非常有诚意的。那个使用完之后呢，不会有黏腻的感觉，也可以搭配其。其他的产品一起使用，目前使用上也不会跟底妆打架，也没有搓你的问题啊。赶快下一个，也是铜牌的复活草的凝胶，看起来就很像药膏，蛮疗愈的。它的总成分呢，大概有三十四种，它是没有添加人工香精、酒精和 PEG， 主要成分添加了多种的植物提取物，还有复活草的提取物，以及多种的玻尿酸成分、神经酰胺 MP、B5， 另外它有添加。
加薰衣草的精油，还有方樟醇。除了薰衣草跟方樟醇之外，也没有什么刺激的成分了。薰衣草精油其实还好，使用上也是很舒服的。它的薰衣草香也是很野生的，非常的清新，使用感也是很疗愈的。但是方樟醇呢，我比较不喜欢，方樟醇比较有刺激感。不过呢，因为它整体成分啊，大部分成分都是舒缓成分，而且方樟醇呢是添加到整个成分列表的最最最最后面的，所以影响没有那么大。那我自己使用感，我是觉得好用的，很喜欢它的质地，尤其现在这个天气使用很清凉，很舒适。它的质地是有一点凝胶的，但是它不会跟底妆打架哦，它的质地非常的舒服，偏有肌肤也是适合使用的，它有一定的保湿跟滋润度。使用完它之后再上防晒，皮肤吸收之后是不会有黏腻感的，反而是比较清爽的。最近也蛮喜欢这种质地的面霜，个人呢私心特别喜欢这个薰衣草的香气，加上这个质地使用感就很不错。其实也有一些舒缓的效果，但是如果你的皮肤正在在发炎中做完医美需要很小心的话，可以用其他产品去取代，毕竟它有精油还有方樟醇呢。这两个成分虽然就一点点，但是就是有影响了。我们敏感肌是非常敏感的，但是整体使用感呢是很不错，很清凉，很舒适，而且是很疗愈的。这个香气很舒压。接下来要分享这一款呢，也是有一点类似的面霜，这款是 l i t l y 的 B5 舒缓面霜，它的质地几乎跟。刚刚的面霜一模一样哦，它们质地是很相近的，但是 Doctor e l v i r 它的凝胶感会再明显一点，会再浓郁一点。Nifty 的它会再水润一点点，但是整体的使用感都是很相近的。Nifty 这一款的 B5 面霜呢，总成分大概有三十三种，主要成分添加了二点九九 percent 的 B5， 还有烟酰胺、多种的植物提取物，还有一些植物的发酵物，以及多种的玻尿酸、维他命 E 等等。它是。没有添加人工的香精。酒精、精油和 PEG， 我以为它有添加精油，因为它有一点点精油的清香，它是有一点植物的香气了。这个味道了，我非常喜欢，很像很像某一个品牌阿元出的艾草系列的化妆水的香气。那一款化妆水它是有调香过的，有一些植物精油，除了一些保养成分之外，主要那些香气啊是可以舒压减压的，所以它的配方是有专业的、有调制过的，不是那么容易的模仿。仿了，我自己也曾经调香过。对于精油部分，我是非常的喜欢。家里也是有很多不同种类的天然的植物精油，但是怎么样调还是没办法调到很相近。这个面霜呢，我觉得 99% 想死，但它没有添加精油，我觉得是可能它里面的植物萃取啊，刚好都有一些成分，所以混在一起啊，就会有天然的植物香精。我也很爱使用这一款，除了它的质地很舒适、很清凉之外，也是因为它的香味很疗愈，每次用它都会。有减压的感觉，感觉整个肌肉神经都会放松一下，而且它的成分也很不错，舒缓效果也是很明显的。它也是不会跟底妆打架，不会搓泥，涂抹的当下是有滋润保湿感的，但是被皮肤吸收之后啊，基本上是蛮清爽的，啊，使用感是非常好，也是所有的肌肤使用敏感肌也很推荐的，偏油皮肤啊也是适合的。如果你也是喜欢那种有一点点芳疗的那种香气的朋友们呢，很推荐你可以试试看。不过它的。味道呢是属于比较草本一点，就是木头、青草之类的那种叶子那种香，而不是花香类的，香味还是见仁见智啊。但我个人非常喜欢这一种。好，那么这个就推荐给你们了。下一个产品呢是有观众敲碗过的，他敲碗之后我就马上开始使用，因为也放了很久了，也差不多要拿来使用了。这款是 Benton 的绿茶化妆水。这款绿茶化妆水是后期出的，它的浓缩度比较高。你看它是咖啡色的，这个是在虾皮它的官方网站买到。哦，这款也是纯素配方，这边有写。在同一个品牌，它也有出其他的绿茶化妆水，但是那款的化妆水是透明色，这款是有一点咖啡色的，是不一样的。那这款的总成分大概有十七种，主要成分添加了五十 percent 的绿茶水，还有玻尿酸、鸡血草提取物、小麦提取物。绿茶提取物、绿茶纸提取物、绿
茶根提取物，以及一些植物的提取物，还有甜菜碱，整体成分非常非常好哦，这个很推荐，使用感也是很温和、很舒适的，有明显的保湿感，但是很清爽。一年四季所有肌肤都适合使用，成分里没有添加人工香精、酒精、精油和 PEG， 是没有香味。这款绿茶水非常推荐呢、啊，很不错。喜欢纯素配方的朋友们呢，这个也是可以考虑一下。我觉得这个绿茶水应该你可以使用在头皮上的，但是它偏保湿一点点，不过它不会黏，不会油腻，毕竟它是水而已。对于舒缓镇定消炎呢，都是有一定的帮助，有感觉。而且它上脸之后也不会有颜色的问题。之前使用那个 e s e n t r y 的绿茶化妆水，虽然成分使用感都很好，可是那款真的是很深的咖啡色，用在脸上会有一点点变得比较黄一点。那这款是完全没有颜色的，跟 One Thing 差不多。One Thing 呢会更清爽一点，这款的保湿度我感觉会再好一些些的。接下来要分享的是这款羽衣甘蓝水润精华液，这款是 c l o r e 品牌，也是韩国的品牌，总成分大概只有二十四种而已啊。主要的成分添加了羽衣甘蓝。提取物以及多种的植物提取物、玻尿酸等等，它是没有添加人工香精、酒精、精油、PEG， 但是使用的时候会有很明显的那种草的味道，很像这个菜心啊，这个生菜的味道，但是不会很强烈，因为涂抹开就消失了，使用感是非常天然的，质地呢也是很舒适、很保湿，而且它非常的水润，不会跟底妆打架，不会搓泥，皮肤有伤口的时候使用它也不。会。有刺激感，所以感觉它真的是蛮温和的，也有一些明显的舒缓效果。这款精华还是推荐的。我发现这精华有八十毫升呢，还蛮大瓶的，难怪我觉得我用很多，都只有一点点而已。这个精华也是在虾皮买的，可以找找看啊。最后压轴的一个面霜分享就是它的积雪草多肽的面霜 Neverwood。这个面霜呢，当初也是啊查到成分好像还不错，又打。所以就买来试试看，我一买就买了三支三瓶，是打算用来抽奖的。大家可以仔细听一下，喜不喜欢？喜欢的话可以去我的 IG 一起参加抽奖哦。这款面霜没有添加人工的香精、酒精、精油和 PEG， 没有任何的香味的。主要成分呢添加了角鲨烷以及多种的植物提取物，还有多种的积雪草的成分以及多肽的成分。使用感呢，它是蛮滋润哦，它的质地又不算是非常油腻那一种。可能它的成分是有一些合成的油脂，大家看一下，它的质地是那一种，其实是蛮舒适的，比较水润的面霜。它的滋润锁水能力还不错的，那闻起来也是没有什么香味的。虽然它的主要成分是积雪草的提取物，但是它的舒缓效果，老实说没有很明显。不过它是适合敏感肌使用的，主要是它的滋润效果跟肤感还蛮不错。那敏感肌的使用上也是没有问题的，大家看到它蛮滋润的。这款也是不会跟底妆打架，不会搓泥，化妆之前也是可以使用，早晚都可以用。但是它的质地偏滋润一点点，所以不太适合偏油肌肤使用。尤其是现在这个天气，偏油肌肤是不太适合的。秋冬的时候还可以考虑一下。这款面霜我会比较推荐混合性肌肤到干性肌肤使用，比较温和型的抗老滋润面霜。如果对这款面霜有兴趣的朋友们呢，可以在我的 Instagram 找这个抽奖文，在下方留言跟按赞，记得按赞加。留言才可以参加哦，我会抽出两位幸运者。这款面霜呢，它的日期是二零二五年的一月二十六号，所以大家收到的时候要尽快使用。我买的时候可能期也不到一年了，也是前几个月买而已啊，没有买多久。大家不要介意，我收到的时候才知道这个它的日期比较近一点。当初是特地用来抽奖的，两款面霜都是同一个日期。好，那么如果你喜欢的话，记得要来抽奖哦。抽到的朋友们呢，我还会送一个小的水晶镇给你们，给你们一些小礼物。我觉得这个面霜闻起来会有一点点椰子的味道，很轻微，很轻微。好，那么今天的分享就到这里结束哦。喜欢我的影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见吧，拜拜。